הכי קרוב לאלף בית שהיה, כי אוקיי, הם היו חברה אנאלפבטית, הם לא תיעדו שום דבר בכלל, זה הדבר הכי קרוב שאפשר למצוא לזה, אוקיי? אחר כך הגיעו הגברים, הם קבעו את המתים שלהם בצורה מסוימת, עם חפצים מסוימים, אפשר ללמוד על זה המון. ובסוף כל מיני חפצים שונים. אז אבקיבים באמת השאירו הרבה שרידים בכל רחבי המקומות שהם הגיעו אליהם במהלך השנים, ולאט לאט מגנים אותם. אז יש שרידים כמובן בסלינריה, גם באנגליה, סטוטלנד, גרמניה, כל המקומות האלה. וכל השרידים האלה, כמו נגיד הסוגה הזאת, אפשר למזה למצוא מין תמונה יותר ויזואלית לגבי איך הפקיעים נגמרו ואיך הם חייבים להגיד שם. אוקיי, אבל תמונה ויזואלית זה טוב ויפה, אי אפשר לטעות מזה יותר מדי פרטים, בכל זאת, אז כאן נכנס המקורות הכתובים. אוקיי, שיש לנו פה עדר, סאגות, מקורות ומסמכים וחברות שם. בואו נתחיל להבין מה זה. אז החרוד הקטן הזה, זה סנוני סטורסון. הוא היה כותב וסופר איסלנדי מהמאה ה-13, שימו לב, כאן כבר נקרא קהילה מגיני מר, הוא היה נוצרי, והוא כתב את אחד משני הספים היותר גדולים של המיתולוגיה הנורדית שקיימים לנו כיום, שהם כאילו מקורות ראשונים, זאת אומרת לא מחקרים או משהו שעשו אחר כך, אחר כך. הוא כתב את העדה הצעירה או העדה הפרוזאית, ומתווספת אליה העדה הפואטית או העדה הישנה. שהיא באמת פשוט אוסף של פואמות שלא יודעים מי כתב אותה. אז שניהם ביחד מכילים את האוסף, כאילו את כל הסיפורים המידעות שלנו, אוקיי? חוץ מזה, יש לנו את הסאגות, שזה היה סיפורי עם שתולדו גם כן באיסלנד, סביבות המאה ה-12-13. עכשיו, לסאגות היה בסיס טיפה יותר היסטורי, אוקיי? סיפורים שהם הכילו, היו יותר היסטוריים, על מלכים, על גיבורים מסוימים. ולבסוף יש לנו מקורות ומסמכים מחברות שונות. עכשיו, הוויקינגים אמנם לא כתבו ולא תיעדו, אבל זה לא אומר שחברות שהם התמודדו איתם לא עשו את זה גם כן. אז יש המון 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 מסמכים שמציינים ומתארים מפגשים ואינטראקציות עם ויקינגים, מהאנגלים כמובן, כי באמת הייתה להם המון אינטראקציה איתם, אבל גם מהגזענטים ומהאירים וכל הדברים האלה. אז כשלוקחים כל זה בחשבון ביחד עם כל מה שאנחנו יודעים מהארכיאולוגיה, אפשר באמת לקבל תמונה טיפה יותר ברורה על... מה היה עם הוויקינגים, מה הם עשו יותר פרטים לגבי החיים שלהם. אוקיי, איפה אני נכנסת בעניין הזה, מה אני עושה? וזאת השאלה במחקר שלי, מה אני קובעת דמיון והשוואה של המתגלות מהטרונית על מעמדן של נשים בחברה הוויקינגית. עכשיו, לפני שאני נכנסתי למחקר, אני הרגשתי שיש איזשהו משהו טיפה יוצא דופן בנוגע לנשים ויקינגיות. וראיתי את זה גם בהיסטוריה וגם במיתולוגיה, ואז אמרתי, או, זה מעניין, אני אבדוק יותר לעומק מה זה הדבר הזה. ובאמת רציתי לבדוק כמה הם קשורים אחד לשני, כמה אחד משפיע על השני, מה הדינמיקה ביניהם, וזה מה שעשיתי. כדי לא ללכת לאיבוד, כי בכל זאת חברה שמתפרסת על 300 שנה זה המון המון דברים. החלטתי לבחון את זה משלושה היבטים שונים, אז יש לנו מעמד אישי, כאן אנחנו מדברים על נישואים, גירושים, חוקים, חיי יום יום, עם היררכיות, כל הדברים האלה. לחימה, איך נשים השתלבו בשדה הקרב, האם הם השתלבו בשדה הקרב, האם יש נשים לוחמות, מה קרה שם. ודע, איך נשים השתלבו בפולחן, בטקסים, מה היה המקום הדתי של המחברה. אז אנחנו באמת היום נתמקד בעיקר בלחימה, זה ממש מעניין, תאמינו לי, קצת מידע במעמד אישי, לדעת כנראה, אני מצטערת, אבל לא מספיק להגיע, אבל לא נורא, יהיה מעניין. אז בואו נתחיל. טוב, כשאני אומרת לכם אישה מקינגית, אוקיי, בגלל המדיה המקסימה והרחבה שיש לנו, בדרך כלל התמונה שעולה לראש, זה כאילו שיער בלונדיני, עם כזה מלא צמרות מסובכות, ואיזה איילנר ברוח, או... לא יודעת, כלי נשק, פרווה, דברים כאלה, כאילו, הסטריוטי, נכון? אבל האם נשים קינגיות בכלל נראו ככה? האם הם עשו כאלה דברים? האם הם יכלו להילחם? האם הם החזיקו בכלי נשק? אז התשובה ממש מיוחדת במחקר, אחרי שנים רבות זה שלא יודעים. מה אני עושה? אני עושה לך את אבל באמת, יש כל מיני ראיות, גם ארכיאולוגיות, גם טיפה היסטוריות. וגם בעיקר מהמיתולוגיה והסיפורים, שבאמת נשים כן נלחמו מדי פעם, לפחות אחזו בנשק, ויש דבר ממש גדול בחברה הפגינית, שנקרא ככה, קבלת הרעיון של נשים אחרות לא בנשק. מה זה אומר? זה אומר שגם אם כל מה שאני אומרת לכם היום, בסוף מסתבר שזה חל ואחת גדולה ושום דבר לא באמת קרה, משהו בחברה הפגינית קיבל את הרעיון, את האידיאל הזה, שאם אישה מחזיקה בכלי נשק, זה לא כזה גבוה, אוקיי? כאילו היא יכולה לעשות את זה, זה סבבה לגמרי. אז בואו נסתכל רגע על דוגמה אולי הכי אייקונית בערך לנשים שעומדות בנשק במיתולוגיה ואלו הפלקיריות, אוקיי? יש לנו גם ציור כזה נחמד שלהם אז קודם כל, מי היה היו הפלקיריות בכלל? אז הדבר הראשון עצמם זה שהן תמיד היו נשים, אוקיי? אז כמו שאתם רואים בציור, כולם היו נקבות 
הן היו השלכות הישירות של הודים, הודים, אל העליון, שהייתה לו בסטייסטים זרה מאוד לידע, אוקיי? לא נתעמק בו היום, אבל שהוא נורא מעניין. והתפקיד שלהן היה לחוג מעל שדות קרב, ולהחליט מי זוכה להגיע למרחבה ולאורגן העדן ומי לא. הם התפתחו במהלך הספרות הרבה, ואז זה היה תמיד יותר כבר יותר נפשיות, תיארו אותם יותר בפירור, כל מיני דברים התפתחו בהם, ויש לנו אפיינים נחמדים דברים, אוקיי? איפה אנחנו רואים את זה לידי ראשון? קודם כל, מלא מלא כלי נשק, כן? זה כבר אפשר לראות בעצמנו. אז באמת, הן תמיד מתוארות כנשים חמושות, הן רוכבות על סוסים, שסוסים, ואתם גם תראו את זה עוד אחר כך, סוסים כנראה נחשבו לאיזשהו סמל רכיבתי מאוד 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 גדול. ועוד דבר מעניין זה שעשו לזה מחקר קטן על רשימה של שמות שיודעים שלא מכירות, ולא רואים שכמעט כל השמות האלה קשורים לאיזה נשק, אוקיי? יש מלא שמות שהתרבו שלהם מתקשר לחניתות, יש כמה אסדות, כמה חניתות, אז אתם באמת רואים שהאנשים האלה מכפרים והדבר שכולל השם שלהם, הכל סביב חתימה. אבל משהו שממש מעניין בהם זאת אומרת, התיעוד שלהם והסיפורים שלהם, אשכרה מסתי קרב, לא מאוד גדול. אבל כמובן שכמו בכל דבר, יש לנו יוצאי דופן, והיום אנחנו הולכים לדבר על אחת מהם, זה גיר דריפה, שם בצורה קצת, אני יודעת, אז אתה שוב פה בסדר. אז היא דמות שאני ממש אוהבת, כן? כי די סוף שוברת, הוא גם בהרבה מסתכלות. אז אוקיי, בשביל שנבין מי זאת סיגרי דריפה, לא לכל אנחנו שנייה צריכים לדבר על הדיבור סיגרי דריפה, עוד שנייה נחזור לדבר על אנשים, זה קבוצה קטנה. אז סיגרי דריפה היה גיבור מתואר בכמה סאגות וכמה סיפורים, ובאחד מהסיפורים הוא מגיע לאיזשהו הר, כי הוא שמע שיש שם פולקיריה שהיא ישנה, אוקיי? עכשיו, הוא מגיע לשם וזה הכל טוב ויפה, נכנס, מוצא חומת לבנים, כי למה לא, הולך מאחורי זה ואז הוא רואה את סיגרי דריפה. וכמו הג'נטלמן שהוא מחליט להעיר אותו. עכשיו היא מספרת לו משהו ממש מעניין, אוקיי? מה שהיא מספרת לו זה שהיה איזשהו קרב, עכשיו לפני שהקרב בכלל התחיל, העלים החליטו שאיזשהו מלך שמשתתף בקרב ינצח, אוקיי? אז בעניין כזה, הם לפני הקרב שהוא בכלל התחיל, אמרו פה, הוא הולך לנצח, ככה זה הולך להיות. עכשיו במהלך הקרב, סגרי ריפה על הרגעי את המלך הזה. ואז באמת העלים אמרו לנו, נו, לכי לישון מאחורי חומת מדהימים, לא יפה, מה את עושה? וזה היה הסיפור. אבל הסיפור הזה הרבה יותר מעניין ממה שלפעמים אנחנו שמים לב אליו. יש לנו כמה דברים. קודם כל, יש לנו פלקיריה, אוקיי? שפיזית נלחמה בקרב, סבבה? פלקיריה שהיא אישה, אבל פיזית השתתפה בקרב והיא הרגה מישהו. עכשיו, גם כשנשים מתוארות כנלחמות או כאוכזות בנשק בספרות, הן מעט מאוד מתוארות כאילו... רוצפות, כאילו הן מתכוונות רוגות, שזה לא פה, והיה לכם מאוד ייחודי כמו שאתה עושה. דבר שני, זה שהיא מנתה את פי האלים, אוקיי? עכשיו, האלים הם פחות או יותר החבורת סמכות גברית הכי גבוהה שיש במיתולוגיה הנאורית, אוקיי? משהו שבתרבות שבה האישה היא לא בדיוק במעמד גבוה, זה לא אנשים שהיא רוצה להסתכל. והיא החליטה פשוט לשים, אתם יודעים מה, על כל מה שהם אמרו לה, ולהרוג את המלך בכל זאת, נכון? היא נהנה שם. אבל עדיין, מה שזה מראה אצלה זה שלא רק שהיא נלחמת והורגת מישהו, יש לה רצון אישי, יש לה מחשבה עצמאית, והיא חלילה וחס היא גם פועלת על פיה, אוקיי? שזה משהו שבאמת אי אפשר להגיד על הרבה נשים באותה תקופה, בכל מיני חברות בסיפור הזה. אז זו הייתה הדמות שלה. עוד דמות רכימתית ממש מיוחדת, זאת סקאדי, אוקיי? אני מישהו כאן מכיר, זה נחמד, אני גם כן. אני? אז זה. אני מגלה. אוקיי, אז כבר כאילו מהתמונה אפשר לראות שהיא כאילו ללא ספק, יש לה מאפיינים נחמדים, כן? היא מחזיקה בנשק, וזה, יש לה שיים, דברים נחמדים בסך הכל. אוקיי, אז כאן היא הייתה ענקית כפור, זאת אומרת, היא חיה בערים, הרבה שלג, ממש 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 קר שם, והיא בדרך כלל מתוארת עם מגלשיים, אוקיי? עכשיו, בגלל הכלי נשק שלה, בגלל המגלשיים, הרבה אנשים התייחסו אליה כאלה תמישה להצעה, למרות שהיא לא הייתה אלה, זה בעצם אנקדוטה מעניינת עליה. אבל מה שקרה איתה היה כזה דבר, אוקיי? כי יום אחד הגיעה אל העדים, חמושה מכף רגל ועד ראש, עצבנית לגמרי, מוכנה כאילו להפציץ שם את כולם במקום, כי היא באה לבקש נקמה על זה שהם הרגו את אבא שלה, אוקיי? טוב, אם אתם שואלים אותי, אחלה של סיבה לבקש נקמה, כן? זה די מעצבן. אבל העדים היו כזה, ידעת מה? אנחנו נעשה איתה חיסטה. והם הציעו לה שהיא יכולה לבחור לעצמה בעל מבין העדים, ומכל העדים, אבל הטריקו זה שהיא חייבת לבחור אותו על פי כבוד הרגליים, אוקיי? למה? אלא אני יודע, אבל בסדר, זה היה התנאי. 
אח של סקאלי באמת לא הייתה אישה מטומטמת, אוקיי? היא הייתה ממש חכמה. היא ידעה בדיוק מה היא רוצה לעשות, בדיוק איך היא רוצה לעשות את המשחק הזה, והיא ידעה גם עם מי היא רוצה להתחתן. היא החליטה שהיא רוצה להתחתן עם פלדור, עכשיו פלדור היה הבן של עודי, זוכרים את עודי? עודי מקודם שאמרנו שהוא אל העליון בכל זאת, אז פלדור היה הבן שלו, שקודם כל זה כאילו מלא פרוטקציה, חכם ממש. ומצד שני הוא גם היה אל הכי חתיך. אז אני אגיד, אוקיי, זו הייתה הבחירה שלה, והיא מתוך היגיון מוחלט לגמרי, כי היא החליטה שאנשים במיתולוגיה גם כן פועלים על פי היגיון, חשבה שלאל הכי יפה היא אוהבת כבוד הנגליים הכי יפות. אז זה מה שהיא הולכה. וכמו שאתם יכולים להבין, זה לא בדיוק קרה כמו שהיא הצפתה, והיא נתקעה עם אל הים, שנקרא ניאל, אוקיי? עכשיו, למה היו לו כבוד וגם היו כך יפות? בגלל התפקיד שלו, בגלל הקרבה שלו לים, זה פשוט עגלים, החול, שאיפו לו את הרגליים, החליקו אותו, טבעי לגמרי, יצא משם עם אחת שכבר עוד רגליים, אוקיי? אז באמת, הזוג התחתן, לא הסתדר לו בכלל, לא היה קר מדי בערים, לה היה רועש מדי בים, כל אחד רצה לחזור הביתה, בסופו של דבר החליטו לשתוך את זה להתגרש, כל אחד חזר למקומו והכל היה בסדר. אבל מה בכל זאת אפשר ללמוד מהסיפור שלה שמאוד מעניין? אז קודם כל יש לנו אישה חמושה ובעלת פרופיל אופנאי ותקיף. ראינו בציור שכאילו היא בדרך כלל תורה כחמושה. עכשיו יותר מזה תחשבו שהיא אישה בת לבד, אוקיי? לבד, חבורה של ילדים. בעיקרון אמרה להם תילחמו בי, לבד לגמרי, אוקיי? אז כבר אפשר לראות שהיא לגמרי עם אופן אופנאי ותקיף. כאילו באמת היא לא לוקחת שיט מאף אחד. שתיים, יש לנו אישה בעלת עצמאות לגבי בחירת בן זוגה. אוקיי. ברוב החברות שאנחנו מכירים פעם, ובחלק מהחברות גם היום, בדרך כלל איך שזה עובד זה שגבר מגיע, יש כזה שורה של נשים פנויות, לא באמת בשורה, אבל למדת את הרעיון, ואז הוא אומר, טוב, אני רוצה להתחתן איתה, ההורים מסכימים, הכל בסדר, איזה כיף חתונה, אוקיי? פה זה היה הפוך. פה נראית את הידיעה, אישה, אל מול חבורת גמרים, והחליטה עם מי להתחתן. זה דבר שהוא מאוד חשוב, לא קרה הרבה, לא קורה הרבה, חלק מהמקומות, אוקיי? ושלוש, יש לנו פה זוג של אינטרס. עכשיו, זאת המקדודה ממש 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 חשובה שבואו נתקבע על הרגע, כי בעידן הוויקינגי היה לאנשים זכות להתגרש אחד מהשני, אוקיי? גירושים לא היה דבר כל כך זר. עד היום, בהרבה מאוד חברות, ובכלל פעם, גירושים היה מין טאבו כזה שפשוט כמעט לא קרה. ובחברה הוויקינגית היה חוק שאמר, אוקיי, אם אחד מהצדדים חווה התעללות או הזנחה או אלימות מהצד השני, יש לגיטימציה להתגרש. גם נשים יכלו להתגרש, אוקיי? הייתה להם את הזכות הזאת וזה נתן להם איזשהו עצמאות מסוימת, איזשהו כוח מסוים על פני החיים שלהם, וזה משהו שבאמת לא קרה בהרבה חברות אחרות. אוקיי, אם אנחנו רוצים להסתכל רגע על ההיסטוריה, סליחה, א' שראינו איך כל הדברים האלה באים בהיסטוריה, באים בדיוק בהיסטוריה, אז יש לנו את הדמות הזאת. לאגרפה. אני לא יודעת אם מישהו מסייג, אבל קוד. אוקיי, אז קודם כל, לאגרפה הייתה אחת מהנשים והדמויות שתועדו על ידי סקסו גרמטיקוס, הוא גם כן היה סופר, היסטוריון, מאה ה-12 דנמרק, אוקיי? הוא כתב את ההיסטוריה של הדנים, שזה היה איזה מין ספר ממש ארוך של 16 כרכים שפשוט מתעד את ההיסטוריה של הדנמרק, אוקיי? אז הופיעו שם הרבה דמויות, לאגרפה הייתה אחת מהן, ויש כמה דברים ממש ממש מעניינים שלך, אוקיי? אז קודם כל, היא הייתה נשואה לגיבורה כמו באיזשהו שלב השניים האלה החליטו להתגרש, אוקיי? אבל אחר כך היא עדיין מתואר שהיא באה לעזרתו פעם אחת עם צי ספינות כביר, אוקיי? עכשיו בשביל שלאישה יהיה צי ספינות כביר כדי לבוא לעזור איתו, היא צריכה שיהיה לה כוח, מעמד וכסף. כל הדברים האלה, לא יהיה לאישה שהחברה מתייחסת אליה כאילו דמג' גוד כזה, אוקיי? זה מראה לנו שלמרות שהיא התגרשה מבעלה, היא לא נחשבה לדמג' גוד, אוקיי? כאילו... היא עדיין שמרה על הכוח שלה ועל המעמד שלה, למרות שהנישואים לא הצליחו. וזה גם ממש 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 מעניין בקטע לחימתי, כי יש פה אישה עם פרופיט כבר יותר היסטורי, שמדובר שהיא עזרה בקרב לא פעם אחת, אלא יותר מפעם אחת, גם בפעם ההיא אחרי שהם התגרשו, אבל גם לפני. הסיבה היחידה של אגנר, כאילו, כיתה דיאנטה, אחת מהסיבות, זה שהיה איזשהו קרב, והוא ידע בעצמו שהוא לא היה מצליח בקרב הזה אם לא הייתה עוזרת. אוקיי? אז יש לנו דרישה כאילו, כוח עכשיו, אם זה עדיין כזה לא מספיק לכם לחשוב האם היו נשים לוחמות, אז הבאתי גם איזושהי כאילו ראייה טיפה יותר, עם כאילו בסיס טיפה יותר עמוק, בסיס ארכיאולוגי, וזה הקבר בפירקה, אוקיי? פירקה היה יישוב שוודי בעידן המקינגי של איזה אלפיים איש, יישוב מאוד 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 גדול, ואחרי שהעידן המקינגי נגמר, התחילו לחפור בו בגילוי מלא 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 קברים. 
אוקיי? וקברים ממש ממש מעניינים. אחד מהקברים שכולם זה הקבר שהתגלה, זה הקבר הזה, קבר BJ581, ומאז שהוא התגלה בערך, תמיד יחשבו אותו לקבר של לוחם ממש 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 טובים. ולמה זה קרה? בואו נסתכל שנייה. אז לא ממש רואים את זה טוב, אבל בחלק של הגופה יש כזה כלי משחק ברוח, שהרבה פעמים נחשב לאיזשהו סמל אסטרטגי ולחימתי, אוקיי? בייחוד כשעשית היום מלא ובייחוד טובה, זה בכלל מאוד מאוד גבוה. חוץ מזה יש לנו מלא 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 כלי נשק מפוזרים, גם כולם באיכות ממש 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 גבוהה, מה שמצביע גם על הרבה כסף וגם על איזשהו מעמד נחמתי גבוה. חוץ מזה, אם כל זה לא יספיק לכם, אז יש גם שני סוסים. סבבה? זוכרים שדיברנו מקודם על ברקיריות, שסוסים כנראה היו איזשהו מעמד נחמתי, או סמל נחמתי, או שניים, עוד פעם, מלא כסף ומעמד גבוה. אז באמת... זה היה כאילו ככה התייחסו אל הקבר הזה מאז שהוא התגלה ואפילו בשנות ה-20, שנות ה-80 של המאה ה-20 בכלל הגדירו את הקבר הזה כאילו כקבר של הקינג האולטימטיב. אוקיי, okay, עכשיו כל הדברים האלה, הכל זה טוב ויפה, למה זה קשור להרצאה שלנו היום? אז ב-2017 עשו עוד מחקר על הקבר הזה וגילו שהמין הביולוגי של הגופה שנמצאת שם זה לא זכר אלא נקבה. אוקיי? Okay? זה אומר שכל הדברים שהסיקו על הקבר הזה עד היום היו תקפים לאישה. שזה תגלית די גדולה, אוקיי? עכשיו לא יודעים האם החברה התייחסה אל האישה הזאת כאישה, האם האישה הזאת התייחסה על עצמה כאישה, זה לא דבר שאפשר כל כך לדעת, אבל זה מוכיח לנו, הקבל הזה מראה לנו, שלפחות נקבה אנושית אחת, אוקיי? הצליחה להגיע למעמד של לוחם או לוחמת מאוד 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 גבוה, וכנראה שזה הכניס לה הרבה כסף, אוקיי? אז זה מראה שגם אם כאילו לא היו אחרות, אחת לפחות הייתה, שזה מתאים. טוב, אז שני הסיפורים האחרונים שאני הולכת לספר לכם היום, הם קצת מדברים על כל הרעיון הזה שאישה אוחזת בנשק זה בסדר ולא צריך להוציא את הצלבים החוצה, אבל הם כן עוסקים בגברים, שזה דווקא כיוון די מעניין להתייחס אליו, ולפני שאנחנו ניכנס לסיפורים, עוד שנייה נגיע אליהם, אני רוצה כזה לזרוק לכם את העיקרון הבא ונראה כמה אתם מסכימים איתו. אוקיי, אז... העניין הוויקינגי, הוויקינגי בכלל כחברה, בייחוד נשים, זה משהו שלא קל לחקור עליו, אוקיי? את החקר הנשים התחילו רק לפני איזה שלושים שנה, זאת אומרת, זה מחקר מאוד 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 דל. ובגלל שהוויקינגים לא תיעדו כלום, בערך, אוקיי? והכל מגיע אחר כך, או מחברות אחרות, צריך ממש לשים לב לאיזה מידה מתייחסים ואיזה חשיבות נותנים לאיזה מידה. אז מה שאני ראיתי במחקר שלי, זה שהרבה פעמים, לפחות לדעתי, כל מיני דברים ששמים לכם כזה בצד, בשוליים, שלא מתייחסים אליהם הרבה, יכולים להגיד הרבה על המציאות של אותה חברה. כי תחשבו על זה, זה דווקא די הגיוני, נכון? אם משהו הוא חריג או יוצא כמו דופן, תנו לו מקווה את זה בכלל, כי הוא חריג ויוצא דופן. זאת אומרת, כשכתבים לכם איזה משהו על, לא יודעת, אישה שמנהלת כת, במשפט אחד, ולא מתייחסים לזה כאילו זה דבר מוזר והזוי, יש סיכוי שוואלה זה היה די סבבה. אז זה כזה עיקרון שתחשבו עליו, שאתם יפגעו פה, למה אני אספר לכם את שני הסיפורים הבאים, אוקיי? שני הסיפורים האלה עוסקים בגברים שהתבקשו, הפוך, כאילו, כנשים, ואנחנו מתחילים מגייבת, אוקיי? כאילו, שני הסיפורים כאן מגיעים מהסאגות, יש להם אופי כבר יותר סיפורי ויותר סיפורי, עכשיו אני אתייחס אליהם כהיסטוריה, אני פחות עושה את זה, אז מה הסיפור עם הגבר, אוקיי? הגבר יום אחד החליט שהוא רוצה להתחתן עם איזושהי מסגרת, אבל... זו הייתה טיפה בעיה, כי הוא הרג את אח שלה. לא יודעת מה עבר לו בראש, כאילו אני אישית לא אוהבת את אח שלי, אז לא הייתי מתחתנת עם אישה רעה שלו, אבל סבבה, הוא החליט שזה מה שהוא רוצה לעשות. והוא לא היה אידיוט גמור לגמרי, והוא הבין שהוא לא יכול להתקיים על הנסיכה הזאת כמו עצמו, אז הוא החליט להתחפש לאישה. אבל בכל זאת אנחנו מדברים פה על העידן הקינגי לפני הרבה 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 זמן, האיכות של הקוסטרי פעם כנראה לא הייתה משהו, אוקיי? היו דברים שהוא לא הצליח להסתיר, והרבה אנשים באו אליו ושאלו אותו, מה קורה עם כל המאפיינים הגבריים שיש לך בגוף, כאילו, מה הקטע? והתשובה שלהם הייתה כזאת, והתשובה שלו הייתה כזאת, הוא אמר שהוא אישה לוחמת מהצבא של אחד מהאירועים שלו, אוקיי? עכשיו אנשים לקחו את זה סבבה, כאילו הם כזה, טוב, אוקיי, אוקיי, הגיע לי, הם שכחו הלאה. זאת אומרת, שזה לא כאילו הוא בא והוא אמר להם, אה כן, אני חייזר ממאדים, מגניב, ואז אנשים היו מתייחסים אליו כאילו הוא משוגע, וכנראה היו מביאים לזה טיפה יותר. אנשים באמת התייחסו לדמות הזה כאילו זה דבר הגיוני. זאת אומרת שכנראה היה משהו בחברה שאמר, טוב, אוקיי, אישה לוחמת, זה הגיוני, זה בסדר, זה מקובל. עכשיו, אם זה היה רק סיפור אחד, הייתם אומרים לי, מאיה, 
מתאמן את זה יותר מדי, זה רק הדברים שלא קיימים, אז בלי לדעת איך שטויות, אוקיי? מה בסוף? אבל זה לא רק סיפור אחד, כי אנחנו רואים מצב ממש 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 דומה אצל הלגי, הסבא של הלגי, אוקיי? שגם הוא מסיבה מסוימת החליט שהוא מתלבש כמו אישה, וכששאלו אותו למה יש לך מאפיינים כל כך גבריים ומפוספסים, הוא אמר שבעברו הוא היה אישה אוכלת, אוקיי? זאת אומרת שיש לנו גם שני גברים שונים, ושני סיפורים שונים, לא קשורים אחד לשני, משתמשים באותה תירוץ בדיוק, והתירוץ הזה מתקבל. אז זה אומר לנו משהו בחברה, לא רוצה, אוקיי, אז מה למדנו בהרצאה? קודם כל, שיש מעין הגבלה בין המצב של נשים במיתולוגיה להיסטוריה. כל הסיפורים שהבאתי לכם, בין אם הם יהיו יותר היסטוריים ובין מיתולוגיים, הם מתארים איזושהי מציאות יחסית דומה, אוקיי? כאילו איזשהו מצב די דומה. אז זה באמת גם אחד מהדברים שאני ניסיתי למצוא ולהסביר ולהעמיד בו במחקר שלי, שבאמת גם בסיפורים אחרים שלא היה לי זמן להיכנס אליהם אליו, הכל מתאר פחות או יותר את אותו דבר. כאילו כמה שינויים וזה, אבל באמת מצב מאוד 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 דומה. שניים. נשים מפינגיה כנראה יכלו להילחם או לקחת חלק מסטרטיה. זה כל הדברים שראינו בערך במהלך ההצעה. יש המון 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 דוגמאות, גם היסטוריות יותר, היסטוריות פחות, שנשים איכשהו לקחו חלק בסטרטיה או החזיקו בנשק או עשו עם זה משהו, הם לא היו לגמרי בצד בנושא הזה. ושלוש, היו להם זכויות בנוגע לגיבושים ולחלק לידה עצמאות מסוימת בניסויים. זה ראינו סיפור של אדיו צאר, סיפור של סקאל, יש עוד כל מיני דברים. עכשיו, ארבע, הסעיף הכי חשוב, אני מאוד 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 מקווה שלקחתם את זה איתכם בהרצאה, כי זו הייתה אחת מהמטרות שלי. ויקינגים זה מגניב. זה נושא ממש מעניין, ממש מגניב, אפילו הבאתי כאן תמונה של הקאסט שהוא איזה חברים. אוקיי? וזה נושא מאוד, כאילו הוא לא גדל, אבל הוא יחסית צעיר, זאת אומרת, אין עליו הרבה, אבל יש בו המון. זה מבלבל, אבל בסדר, זה ממש נחמד. אז, אם יש כאן מישהו שזה לא הספיק לו, שיש לו שאלות, שהוא רוצה, לא יודעת, רפרנסים לקריאה, כל מיני סופרים, כאילו, סופרים, חוקרים, להעמיק בזה, זה מה יש לי, אתם מוזמנים לצלם ולפנות אליי, זה ממש ממש אשמח, אני אשתדל לענות. כל מי שזה. אוקיי, אז תודה רבה על ההקשבה.
ואצלי, ממש שדיברת על ההנחה או את המשנה הזאת, השאלה שלי היא האם אנשים יכלו להחליף את זה באופן חד צדדי, גם שכם לא, כי החליט שלא טוב להם, אבל זה בדיוק הגיע למה שאתה אני לא יודעת, אני כבר יודעת, כי גם כזה... אני חושבת שהדרך הכי טובה להתייחס לזה, זה פשוט לשמור את זה כזה, זה מה שקורה, אבל לא שכל דבר שאתה קורא, 
Sim, para a